നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വികാസത്തിലെ പ്രധാന പടവുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ ചിട്ടയായ വാന നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പതിനായിരം വർഷമെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് പഴക്കമുണ്ട് എന്നാണ് രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫലകങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും മറ്റും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുപ്പതിനായിരം വർഷത്തെ പഴക്കമാണ് ആകാശത്തെ വിസ്മയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പകലാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ കിഴക്കുതിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ചിട്ടയായി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ തെക്കൂട്ടും വടക്കൂട്ടുമുള്ള സ്ഥാനമാറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കും രാത്രികാലത്താണെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ വൃദ്ധിക്ഷയം വലുതായി വലുതായി പൂർണ്ണവൃത്താകൃതിയിലായി ചെറുതായി ചെറുതായി ഇല്ലാതാകുന്ന ചന്ദ്രനെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പല ശോഭയിൽ പല നിറത്തിൽ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അവയുടെ പ്രത്യേക പാറ്റേണുകൾ ഒപ്പം നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തിലൂടെ സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന അഞ്ച് ഗോളങ്ങൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കൂടാതുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ തോന്നുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ അവയുടെ ചലനങ്ങളിലെ സവിശേഷതകൾ ഇതൊക്കെ വലിയ കൗതുകത്തോടു കൂടിയിട്ടായിരിക്കും പണ്ട് കാലത്തെ മനുഷ്യർ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഉൽക്കകൾ വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന ധൂമകേതുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശം മൊത്തത്തിൽ വലിയ വിസ്മയകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് മനുഷ്യന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ വിക്കറിയാനും സമയറിയാനും പിന്നീട് കൃഷി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം കാലഗണനയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാന നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക ലോകത്തിൻ്റെ പല സംസ്കാരങ്ങളിലും ഈ കാലഗണനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ചില നിർമ്മിതികൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതിലേറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടനിലെ സാലിസ് ബിറയിലെ സ്റ്റോൺ ഗഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ശിലാഫലകങ്ങൾ നാട്ടിയിട്ടുള്ള വൃത്താകൃതിയിൽ ഉള്ള ഒരു സജ്ജീകരണമാണ് അതിന് ഏകദേശം ഒരു അയ്യായിരം വർഷത്തെ എങ്കിലും പഴക്കമാണ് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സൂര്യൻ്റെ അയന ചലനത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളെ പല പാറ്റേണുകളായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ചില രൂപങ്ങൾ അത് കാളയുടെ രൂപമുണ്ട് കുതിരയുടെ രൂപമുണ്ട് നായ്ക്കുട്ടിയുടെ രൂപമുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് മൊത്തം ആകാശത്തെ നല്ല ഭാവനയോട് കൂടിയിട്ട് വിവിധ ജീവികളും മറ്റുമൊക്കെയുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അതുപോലെ ഗ്രഹങ്ങളെയും അവ അവയുടെ ചലനത്തിന് സവിശേഷത കൊണ്ടായിരിക്കാം അവയെ ദേവന്മാരായിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചത് അങ്ങനെ ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രൂപം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് അതിൽ മനുഷ്യൻ എന്താണ് ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം തേടിയിൽ ചില ഭാവനകൾ അന്നത്തെ ധാരണകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ചില ഭാവനകൾ രൂപപ്പെട്ടു ആ ഭാവനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് മതങ്ങൾ അവരുടെ പ്രപഞ്ച ഭീഷണം രൂപപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിനടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് മിക്കവാറും പണ്ട് കാലത്തെ ദാർശനികരൊക്കെ തന്നെ ഈ ആകാശഗോളങ്ങളെയും മറ്റുമൊക്കെ വീക്ഷിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തിലൊക്കെ വാരനിരീക്ഷണം വളരെ ചിട്ടയായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളും മറ്റും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൂക്ഷ്മമായ അളവുകൾ മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇതിന് ദൈവികത കൽപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളെ ഭൗതികമായി തന്നെ 
ഒരു ബാഹ്യശക്തിയുടെ സഹായം കൂടാതെ വിസ്തീരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ആരംഭിച്ചത് ഗ്രീക്കുകാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബി സി അറുന്നൂറ് തെയിൽസിൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്താണ് അതാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ സംശയം കാരണം നമ്മൾ വടക്കോട്ട് പോകും തോറും ആകാശത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മാറി മാറി വരുന്നു ഇപ്പോൾ ധ്രുവ നക്ഷത്രം അല്ലെങ്കിൽ സപ്തർഷികൾ അവ വടക്കോട്ട് പോകും തോറും ഉയർന്നു ഉയർന്നു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ഥാനം മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭൂമിക്ക് ഒരു വക്രാകൃതിയുണ്ട് എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ആകൃതി എന്നുള്ളത് അതൊരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തേൽസിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ചന്ദ്രഗ്രഹണവും സൂര്യഗ്രഹണവും എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ആ ഇപ്പോൾ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനം സൂര്യൻ്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോഴാണെന്ന് ചിട്ടയായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ ബോധ്യപ്പെട്ടു അതുപോലെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യനും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയുടെ ഇരുവശമായിട്ട് ചന്ദ്രനും സൂര്യനും വരുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴൽ ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഭൂമിയുടെ നിഴൽ ചന്ദ്രനിൽ വീഴുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അനക്സോഗോറക്സ് എന്ന് പറയുന്ന തത്വയന്ധൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി ഗോളാകൃതിയാണ് എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ നിരീക്ഷണം നടത്തിയത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലെ യുക്തി എന്തായിരുന്നു എല്ലാ തവണയും ചന്ദ്രഗ്രഹണം കാണുമ്പോൾ ആ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിലെ നിഴലിൻ്റെ ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് വളഞ്ഞിട്ടാണ് ഭൂമിക്ക് മറ്റൊരു ഷേപ്പ് ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ തവണയും വക്രാകൃതി വരില്ല ചിലപ്പോൾ നേരെ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ എല്ലാ തവണയും വക്രാകൃതി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ആകൃതി ഗോളാകൃതിയാണ് എന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സംശയരഹിതമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ഗ്രഹണങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അത് സയൻസിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ പ്രപഞ്ച സങ്കല്പത്തിൽ ഗോളാകൃതിയായ ഭൂമി ഒത്ത നടുക്ക് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും മറ്റ് ആകാശഗോളങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചത് പക്ഷെ ആകാശഗോളങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചതും ശ്രദ്ധിച്ച ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിലാണ് ഏറ്റവും സമീപത്തുകൂടെ ചന്ദ്രൻ പോകുന്നു പിന്നെ ബുധൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ശുക്രൻ അതിനുമപ്പുറത്ത് സൂര്യൻ സൂര്യനും അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് ചൊവ്വയും വ്യാഴവും ശനിയും ഏറ്റവും ബാഹ്യമായിട്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു മണ്ഡലം ഇതാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മുമ്പോട്ട് വെച്ച പ്രപഞ്ച സങ്കല്പം അതിലല്പം യുക്തിയുണ്ട് കാരണം ആകാശത്തൂടെ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനാണ് ചന്ദ്രനെ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥാപിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ആകാശത്ത് വേഗതയോടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ബുധനും ശുക്രനുമാണ് പിന്നീട് സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ ശുക്രൻ്റെ എൺപത്തെട്ട് ദിവസമാണ് ശുക്രൻ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് സൂര്യന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആ വേഗതയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിനപ്പുറത്ത് ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി അപ്പോൾ വേഗതയ്ക്കനുസൃതമായിട്ട് അവയെ അകലത്തിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ച സങ്കല്പമാണ് നടുക്ക് ഭൂമിയെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഉള്ള പ്രപഞ്ച സങ്കല്പമാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് വിസ്തീരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവയിൽ ശോഭയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നു ഇപ്പം ചൊവ്വ ചൊവ്വ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ഉടനെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഉദിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ ശോഭ നല്ല തോതിലുണ്ടാവും അതേസമയത്ത് ചൊവ്വ പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ മങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശോഭാവ്യത്യാസം വരുന്നത് അത് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾക്കുമുണ്ട് 
പക്ഷേ വ്യാഴത്തിൽ ശനിക്കുന്നു അത്ര പ്രകടമല്ല എന്ന് മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ചൊവ്വയും ബുധനും ശുക്രനും അവ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സൂര്യൻ നിന്ന് വളരെ അകലത്തിലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല സൂര്യനോട് അടുത്താണ് കാണുക ഒന്ന് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി സൂര്യനിൽ നിന്ന് മാറി മാത്രമേ പരമാവധി ബുധനെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു നാൽപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രിയും അകലത്ത് മാത്രമേ പരമാവധി ശുക്രനെയും കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം നിരീക്ഷിച്ചത് ചൊവ്വയ സാധാരണ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തിലൂടെ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത് ഓരോ ദിവസവും സ്ഥാനം നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്പം കിഴക്കോട്ട് മാറിയിട്ടായിരിക്കും കാണുക എന്നാൽ ചൊവ്വയും മറ്റും ഈ കിഴക്ക് നല്ല ശോഭയോടു കൂടി കാണുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പിന്തിരിഞ്ഞ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു പിഞ്ചലനമുണ്ട് അതായത് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറേക്കുള്ള ദിശയിലും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇതിന് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ പ്രപഞ്ച മാതൃക വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൻ്റെ കാലഘട്ടം ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിന് ശേഷം അരിസ്റ്റാർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്ന തത്വേന്തകൻ അദ്ദേഹമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം കോപ്പർ നിക്കസിൻ്റേത് എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ധാരണ കോപ്പർ നിക്കസിന് മുമ്പ് തന്നെ സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ച ആളാണ് അരിസ്റ്റാർക്കസ് അതൊരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് ബി സി മുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് അരിസ്റ്റാർക്കസ് അദ്ദേഹത്തിന് വേറെയും സംഭാവനകളുണ്ട് ഒന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് അളക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ കൗതുകരമായൊരു കാര്യമാണത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അർദ്ധചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ തലയ്ക്ക് നേരെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ സൂര്യൻ കിഴക്കൊതിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുമ്പോഴേ ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനം നേരെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അർദ്ധേന്ദ്രനെ കാണുന്നത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരേ ദൂരത്തിലാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരേ ദൂരത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കില്ല നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കോണിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും പകുതി കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിരിക്കില്ല സൂര്യൻ ദൂരെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ കോണ അളന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് സൂര്യനെ സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അളന്നു നോക്കി അളന്നു നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചന്ദ്രനേക്കാൾ ഇരുപത് മടങ്ങ് അകലെയാണ് സൂര്യൻ എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നാനൂറ് മടങ്ങ് അകലെയാണ് പക്ഷെ ആ രീതി വളരെ ഗംഭീരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ പിശക് ഈ കോണ് എൺപത്തേഴ് ഡിഗ്രി വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അർദ്ധയന്ത്രണം കാണുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം കണക്ക് കൂട്ടിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എൺപത്തൊമ്പത് ഡിഗ്രി വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് എൺപത്തൊമ്പത് ഡിഗ്രിയും കുറച്ചുകൂടെ ഇത് വരും അളവിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പിശക് പറ്റിയത് പക്ഷേ ആ കണക്കൂട്ടലിൻ്റെ യുക്തി വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അപ്പോൾ സൂര്യൻ ചന്ദ്രനേക്കാൾ ഇരുപത് മടങ്ങകലേ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് അരിസർക്കസ് എത്തിയത് അതുപോലെ ഭൂമിയുടെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും വലിപ്പം അദ്ദേഹം താരതമ്യം ചെയ്തു അത് ചന്ദ്രൻ്റെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ എത്ര സമയമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിഴല് മറികടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ നിഴലിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായി കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര സമയം നിഴലിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പുറത്ത് കിടക്കാനുള്ള സമയം ഇത് താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് കടക്കാനെടുക്കുന്ന നിഴലിലേക്ക് കടക്ക് പൂർണ്ണമായി കടക്കാനെടുക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി സമയമാണ് നിഴലിൽ കഴിയുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പമാണ് ഭൂമിക്ക് എന്നാണ് അരിസ്റ്റാർക്കസ് മനസ്സിലാക്കിയത് മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് അവിടെയും ആ യുക്തി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ നാല് 
ചന്ദ്രൻ്റെ വ്യാസത്തിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ഭൂമിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ്റെ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് വ്യക്തതയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണക്കൂട്ടിൽ വേണ്ടത്ര ശരിയായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചന്ദ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന രശ്മികൾ സമാന്തരമായിട്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ധരിച്ചത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികളിലൂടെ ചന്ദ്രൻ്റെ നിഴലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് പാരലായിട്ടല്ല ഒരു കോണാകൃതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ തെറ്റ് കണക്കൂട്ടിയലെ തെറ്റ് അരിസാർക്കസിന് സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ധാരണ പിടികിട്ടുന്നു ഭൂമിയുടെ പകുതിയാണ് ചന്ദ്രനുള്ളത് ചന്ദ്രനേക്കാൾ ഇരുപത് മടങ്ങകലെയാണ് സൂര്യനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയേക്കാൾ വലിപ്പം കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം സൂര്യൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് ഭൂമിയും അതുപോലുള്ള മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കറങ്ങുന്നു എന്നുള്ള ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ആദ്യമായിട്ട് സൂര്യനാണ് കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് അരിസ്റ്റാർക്കസാണ് പക്ഷെ അന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അടക്കം പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അങ്ങനെ സൂര്യൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുന്നത് ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ സ്ഥാനം പാരലാക്സ് മൂലം ദിശാമാറ്റം സംഭവിച്ചേനെ നമ്മളെല്ലായ്പ്പോഴും കാണുന്ന ഒരേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല ഉദ്യാസ കാണുന്ന സമയത്ത് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൊത്തം ഈ സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പാരലാക്സ് അത് കാണുന്നില്ല അതോടുകൂടിയിട്ട് അരിസാർക്കസിൻ്റെ സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം തള്ളിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തൽ ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം അളന്നു യുറോട്ടസ്തനീസ് അതും വളരെ ലളിതമായ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ലളിതമെന്ന് തോന്നുന്ന ചില കണക്കൂട്ടിലാണ് ഒരു വടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അലക്സാൻഡ്രിയ സൈനെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് കുത്തനെയാണ് പ്രകാശം വീഴുന്നത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അല്പം ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഏഴ് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രകാശം വീഴുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ആഴത്തിലുള്ള കിണറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രകാശം ഒരിടത്ത് എത്തുന്നു മറ്റടത്ത് അങ്ങനെയല്ല ചെരിഞ്ഞു വീഴുന്നു അപ്പോൾ ഈ കോൺ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് സൂര്യപ്രകാശം എല്ലായിടത്തും സമാന്തരമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ദൂരെയാണ് സൂര്യനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ചെരിവിൻ്റെ കാരണം ആ നിഴലിൽ മറ്റേ ഈ വിധത്തിൽ രണ്ടിടത്തും രണ്ട് വിധത്തിൽ പ്രകാശം പതിക്കാനുള്ള കാരണം ഭൂമിയുടെ വക്രാകൃതിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സങ്കല്പിച്ചു അങ്ങനെ സൈലിൽ കുത്തര പ്രകാശം വീഴുന്നു അലക്സാണ്ടറി അല്പം ചെരിഞ്ഞിട്ട് അവ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അദ്ദേഹം അയ്യായിരം സ്റ്റേഡിയ എന്നാണ് കണക്കാക്കിയത് ആ രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്കുള്ള അയ്യായിരം സ്റ്റേഡിയ അകലത്തിലുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഏഴ് ഡിഗ്രി കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചെരു വരുന്നു എങ്കിൽ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയായിരിക്കും എത്ര അകലം വേണം അതാണ് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവെന്ന് അദ്ദേഹം കണക്ക് കൂട്ടി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് കണക്കാക്കിയപ്പോൾ മു മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുപത് കിലോമീറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ കണക്കിന് ഇന്നത്തെ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവെന്നാണ് അദ്ദേഹം കണക്ക് കൂട്ടിയത് അത് യഥാർത്ഥ ചുറ്റളവായ നാൽപ്പതിനായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കണക്കൂട്ടലാണ് വളരെ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ നിഗമനം നടത്തിയതും അതുപോലെ കണക്ക് കൂട്ടിയതും അതോടുകൂടി കുറച്ചുകൂടെ പ്രപഞ്ച ചിത്രം നേരത്തെ അരിസ്റ്റാർക്കസിൻ്റെ പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ പകുതിയാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ വലിപ്പം അതുപോലെ സൂര്യൻ്റെ വലിപ്പം ഇരുപത് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇരുപത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഇരുപത് മടങ്ങായിരിക്കുമല്ലോ സൂര്യൻ്റെ വലിപ്പവും വീണ്ടും ഹിപ്പാർക്കസ് ബി സി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഭാവനകൾ നൽകി ഒന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളെ 
അവയുടെ കാന്തിമാനത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ശോഭയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ട് ആറ് വിധത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ഒന്നാം കാന്തിമാനം രണ്ടാം കാന്തിമാനം അങ്ങനെ ആറാം കാന്തിമാനം ഏറ്റവും ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ ഒന്നാം കാന്തിമാനമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അടുത്തത് രണ്ടാം കാന്തിമാനം അങ്ങനെ ആറ് തരത്തിൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ കാണുന്നതിനെയാണ് ആറാം കാന്തിമാനം അപ്പം നക്ഷത്രങ്ങളെ ശോഭയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിച്ചത് ഹിപ്പാർക്കസാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഹിപ്പാർക്കസ് നക്ഷത്ര കാറ്റലോഗ് തയ്യാറാക്കി ഏറ്റവും നമുക്ക് പഴയകാലത്തെ നക്ഷത്ര കാറ്റലോഗ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഹിപ്പാർക്കസിൻ്റെതാണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹം ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി മുമ്പോട്ട് വെച്ചു കണക്കുകൂട്ടി അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അലക്സാണ്ടേൻ സൈനയും തന്നെയാണ് അതിൽ സൈനയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദിവസം പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടായ ഒരു ദിവസം അലക്സാണ്ടേയിൽ നിന്ന് ഭാഗികമായ സൂര്യഗ്രഹണമേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ സൈനയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണമായിരുന്നു ആ ദിവസം അലക്സാണ്ടയിൽ ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണമായിരുന്നു ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു പത്ത് ശതമാനം സൂര്യഗ്രഹണം സൂര്യൻ്റെ ഭാഗം പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെയും പാരലാക്സ് രീതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം അദ്ദേഹം കണക്കുകൂട്ടി ഭൂമിയുടെ ആരത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ റേഡിയസിൻ്റെ ഏകദേശം അറുപത് ഇരട്ടി ആണ് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്നാണ് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണം നടത്തിയത് കാലാവസ്ഥ വർഷവും കാ ഈ വർഷം ഗണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് വിധത്തിൽ കാലം ഗണിക്കുന്നു ഒന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വർഷം ഗണിക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് വർഷം ഗണിക്കുന്ന ഇതുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഹിപ്പാർക്കസാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ആ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഭൂമി സ്വയംഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു സൂര്യൻ ചിന്തി കറങ്ങുന്നു ഒപ്പം തന്നെ മൂന്നാമതൊരു ചലനം കൂടെ ഭൂമിക്കുണ്ട് പമ്പരം നിന്ന് നിപ്പി കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ തല കൊണ്ട് പതുക്കെ ഒരു വട്ടം ചുറ്റുന്നില്ലേ അതേപോലെ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ് ഒരു ഇരുപത്തിയാറായിരം വർഷം കൊണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്നു അതായത് പതിമൂവായിരം വർഷം കൊണ്ട് ചെരിവ് ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ചെരിവ് നേരെ എതിർ ദിശയിലായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ട് ആണ് ആ സമരാത്ര ദിനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ വർഷവും അതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ വർഷവും തമ്മിൽ നേരിയ തോതിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്താ കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ആ വ്യത്യാസം ഈ സമരാത്രവുമായിട്ട് ദിനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചിത്ര നക്ഷത്രത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കിയത് ആദ്യം അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ പ്രസിഷൻ പ്രസരണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ ആദ്യം നിരീക്ഷിച്ചത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൻ്റെ ലക്ഷണം മനസ്സിലാക്കിയത് ഹിപ്പാർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പിന്നീടാണ് ടോളമിയുടെ കടന്നു വരവ് ടോളമിയാണ് ഏറ്റവും കാലം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രപഞ്ച മാതൃക മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ പ്രപഞ്ച സങ്കല്പത്തിൽ ഭൂമിയാണ് ഒത്ത നടുക്ക് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും അതിൻ്റെ വേഗതയ്ക്കനുസൃതമായിട്ട് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു ആകാശത്ത് ഗ്ലോളങ്ങളുടെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശോഭ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഒരേ രീതിയിലല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ബുധനും ശുക്രനും അവ ഒന്നുകിൽ രാവിലെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്തേ കാണുള്ളൂ സൂര്യനിൽ നിന്ന് പരമാവധി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി മാത്രം വടക്ക് മാത്രം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി അകലത്തിലേ ബുധനെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ അത് തിരിച്ചു പോകും പരമാവധി നാൽപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി അകലത്തിൽ മാത്രമേ ശുക്രനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ തിരിച്ചൊരു വ്യാ ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി ഈ മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങളും തലയ്ക്ക് മുകളിലും ആയിട്ട് ഏത് സ്ഥാനത്തും കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ ഏത് സ്ഥാനത്തും കാണും പക്ഷെ ഈ ഗ്രഹങ്ങളിൽ അവ വൈകുന്നേരം കിഴക്കുതിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയം കിഴക്കുതിക്കുന്ന നേരെ എതിർവശത്ത് ഭൂമിയുടെ എതിർവശത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ശോഭയോട് കൂടിയിട്ടാണ് കാണുക 
അതേ സമയത്ത് സൂര്യൻ്റെ അതേ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യനും ചൊവ്വയും ഒരേ സ്ഥാനത്തായിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് ചൊവ്വയുടെ നിറം ചൊവ്വയുടെ ശോഭ വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് വ്യാഴത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ശനിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇതാണ് ചൊവ്വയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രകടമായിട്ടതുണ്ടെന്ന് മാത്രം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വിശദീകരിക്കാൻ കോപ്പ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ മാതൃകയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു പ്രതിഭാസം സാധാരണ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും അതിൻ്റെ സ്ഥാനം തൊട്ട് തലേ ദിവസത്തേക്കാൾ അല്പം കിഴക്കോട്ട് മാറിയിട്ടായിരിക്കും ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ചന്ദ്രൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ ഓരോ ദിവസവും ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനം കിഴക്കോട്ട് കിഴക്കോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പക്ഷേ ഈ ശോഭ കൂടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം പ്രത്യേകിച്ച് ചൊവ്വ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് എന്നതിന് പോയാൽ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് നീങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാം ഒരു ദിശാമാറ്റം ഒരു ഒരു പിന്തിരിഞ്ഞ് നടത്തൽ കാണാം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പിന്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല അപ്പം അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ മാതൃക കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഗോളങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അപ്പം അതുകൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു പുതിയ പ്രപഞ്ച മാതൃകയാണ് ടോളമി മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് ടോളമിയുടെ സങ്കല്പം എന്താണ് നടുക്ക് ഭൂമി തന്നെ ഇപ്പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം ബുധൻ ശുക്രൻ സൂര്യൻ പിന്നെ ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി ഏറ്റവും പുറത്ത് നക്ഷത്രമണ്ഡലം പക്ഷേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും വൃത്താകൃതി സഞ്ചരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ലഘുവൃത്തം കൂടെ ഒരു എപ്പി സൈക്കിളും കൂടെ തീർക്കുന്നു എന്നാണ് ടോളമി പറഞ്ഞത് അതായത് കറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ചെറിയ വൃത്തം കൂടെ തിരിച്ചൊരു ഒരു ഉള്ളിലേക്ക് കറങ്ങിയ ഒരു വൃത്തം കൂടെ തീർത്തിട്ടായിരിക്കും അവ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് ഈ എപ്പി സൈക്കിളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഗോളം ഭൂമിയുടെ അടുത്ത് ചൊവ്വ ചൊവ്വ ഉദാഹരണമായിട്ട് ചൊവ്വ ചൊവ്വയുടെ സ്ഥാനം കുറച്ച് ഭൂമിയുടെ അടുത്തോട്ട് നീങ്ങും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ശോഭയോട് കൂടിയിട്ട് ചൊവ്വയെ കാണും എന്ന് മാത്രമല്ല ചൊവ്വയുടെ ഡയറക്ഷൻ അതുവരെ സഞ്ചരിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുമുണ്ട് ആ രീതിയിൽ അന്നത്തെ ആകാശ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളെ ഏകദേശം തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ ടോളമിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതോടു കൂടിയിട്ട് പിന്നീട് വന്ന റോമാ ചക്രവർത്തിയും ക്രിസ്തീയ സഭയും എല്ലാം തന്നെ ടോളമിയുടെ ഈ പ്രപഞ്ച സങ്കല്പമാണ് ഏറ്റെടുത്തത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്റ്റീഹ് ഹോക്കിങ് തമാശയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും സ്വർഗവും നരകവും ദൈവത്തിനുമൊക്കെ സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും പുറത്തൊരു നക്ഷത്രമണ്ഡലമുണ്ട് അതിനും അപ്പുറത്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് സ്വർഗവും നരകവും എന്നൊക്കെ പറയാം എന്ന് പലതരൂപേണ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈമിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോളമയുടെ പ്രപഞ്ച മാതൃക ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളമാണ് നിന്നത് പക്ഷെ അതിനിടയിൽ ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമാണ് എല്ലാ വിജ്ഞാന മേഖലകളിലും സഭ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ആ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം എന്നുള്ളത് ലോകത്ത് പൊതുവിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് അതേ സമയത്ത് ഭാരതത്തിലും അറബി നാടുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ജ്യോതിശാസ്ത്രവും മറ്റ് ശാസ്ത്ര മേഖലകളും എല്ലാം മുമ്പോട്ട് പോയി ആ സമയത്തും മുമ്പോട്ട് പോയിരുന്നു ഭാരതത്തിൽ ഞാൻ ഭാരതത്തിൽ നമ്മുടെ വാരനിരീക്ഷണം ജ്യോതിശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് ആകാശഗോളങ്ങളുടെ ചലനവും അതിൻ്റെ സമയവും ഏറ്റവും കൃത്യതയോടുകൂടി കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യമൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഉന്നയിച്ചിരുന്നില്ല അക്കാര്യത്തിൽ അല്പം ഗുണപരമായ ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തിയത് ആര്യഭട്ടനാണ് എ ഡി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഭൂമി സ്വയം പ്രതിഷ്ഠണം ചെയ്യുന്നു നിന്ന് നിപ്പിൽ കറങ്ങുന്നു അങ്ങനെ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠണം ചെയ്യുന്നതിനാലാണ് നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ തന്നെ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആര്യഭടികത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ്
വീണ്ടും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കോപ്പർ നെക്കസ് അദ്ദേഹമാണ് അരിസ്റ്റാർക്കസിൻ്റെ സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തത്തെ ഏറ്റവും കൃത്യതയോടു കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി യുക്തിഭദ്രമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്തീയ പാതിരിയായിരുന്നു പക്ഷേ സഭയുടെ പ്രപഞ്ച സങ്കല്പമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സൂര്യനാണ് കേന്ദ്രം സൂര്യ ചുറ്റുമാണ് മറ്റ് ആകാശഗോളങ്ങളെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ മാത്രമാണ് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ബുധനും ശുക്രനും ചൊവ്വയും വ്യാഴവും ശനിയും ഒക്കെ തന്നെ സൂര്യ ചുറ്റുമാണ് ഭൂമിയോടൊപ്പം സൂര്യ ചുറ്റും പ്രതിഷ്ഠം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചൊവ്വയുടെ ഈ പിഞ്ചലനത്തിന് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ശോഭാവ്യത്യാസത്തിന് കാരണം അത് ശോഭയുടെ വ്യത്യാസം കാരണം ചൊവ്വയുമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ അകലത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് കാരണം ഭൂമിയും ചൊവ്വയും എതിർ ഭാഗത്ത് സൂര്യൻ്റെ എതിർ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള ദൂരം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ചൊവ്വ മങ്ങി വരുന്നത് അതേസമയത്ത് ചൊവ്വ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടും ഒരേ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചൊവ്വയുമായിട്ടുള്ള ദൂരം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ചൊവ്വ ശോഭയിൽ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല ചൊവ്വ പിന്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ചൊവ്വയുടെയും ഭൂമിയുടെയും സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രതിഷ്ണ സമയത്ത് വരുന്ന ആപേക്ഷിക ചലനത്തിൻ്റെ ഫലമായി തോന്നുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാഹനത്തിലെ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വാഹനത്തെ മറികടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റൊരു വാഹനം മറികടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മറികടന്ന വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റേ വാഹനം പുറകോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ അതേപോലൊരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് ചൊവ്വയുടെ പിൻ ഈ പിൻചലനം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പം അതിന് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഹിപ്പാർക്കസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ആകാശത്തെ നക്ഷത്ര ചാർട്ടുണ്ട് കാറ്റലോഗ് ഉണ്ട് അപ്പോഴുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പൊസിഷനും ഗ്രഹങ്ങളുടെ പൊസിഷനും താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട വസ്തുക്കളാണ് ഈ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോഴും മറുപടി കിട്ടേണ്ടെന്ന് ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് ഇതുണ്ട് നേരത്തെ അരിസ്റ്റാർക്കസിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം നമുക്ക് തോന്നാത്തത് അങ്ങനെ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അതനുസരിച്ച് വലിയ തോതിൽ മാറേണ്ടതാണല്ലോ അങ്ങനെ മാറ്റം കാണാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ വളരെ ദൂരെയാണ് ഈ നക്ഷ നമ്മൾ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനെ അപേക്ഷിച്ച് ശനിയെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വളരെ ദൂരെയാണ് നക്ഷത്രമണ്ഡലം എന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാ ഇദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് സൗരകേന്ദ്ര മാതൃക കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യതയോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് കോപ്പർ നെക്കസിൻ്റെ നേട്ടം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ടൈക്കോബ്രാഹോ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഏറ്റവും ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ചിട്ടിയോടു കൂടിയിട്ട് വാരനിരീക്ഷണം നടത്തിയ ഒരാളാണ് വെറും കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തിൽ ടൈക്കോബ്രാഹോ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായ കാറ്റലോഗുകൾ നക്ഷത്ര കാറ്റലോഗുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കോപ്പർ നെക്കസിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം എങ്കിലും കോപ്പർ നെക്കസിൻ്റെ പ്രപഞ്ച മാതൃകയെ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചില്ല പക്ഷെ ചെറിയൊരു മാറ്റം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സൂര് ബുധനും ശുക്രനും അത് സൂര്യന് ചുറ്റുമാണ് കറങ്ങുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഭൂമിയും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അല്ല സൂര്യനും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുമെല്ലാം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമാണ് കറങ്ങുന്നത് ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ച സങ്കല്പമാണ് ടൈക്കോബ്രാഹോ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷേ ടൈക്കോബ്രാഹോയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടിയിട്ട് അന്നത്തെ നക്ഷത്ര കാറ്റലോഗും അതിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും അടയാളപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീടാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഗലീലിയ ഗലീലി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഇറ്റലിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവന ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാനനിരീക്ഷണമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടെലസ്കോപ്പും മുമ്പ് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആക
ചന്ദ്രനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പം എന്താണ് ആകാശത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വസ്തു എന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഉപമയുടെ അലങ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മന്നവേന്ദ്ര വിളങ്ങുന്നു ചന്ദ്രനെ പോലെ നിന്മുഖം എന്നാണ് പക്ഷേ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ ചന്ദ്രനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അതിനകത്ത് നിറയെ കുന്നും കുഴിയാണ് ഒരു വസൂരിക്കലയാണ് അതുകൊണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും രാജാവിനോട് അങ്ങനെ നോക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല അവ അത് കുണ്ടും കുഴികളും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിലെ പോലെ ഗർത്തങ്ങളും കുന്നുകളും നിറഞ്ഞ ഉപരിതലമാണുള്ളതെന്ന് ഗലീലിയോ നിരീക്ഷിച്ചു ശുക്രനെ നിരീക്ഷിച്ചു അപ്പോഴാണ് ശുക്രന് ഒരു കുട്ടിച്ചന്ദ്രനാണ് അതായത് വലുതായി വലുതായി പൂർണ്ണവൃത്താകൃതിയിലാകും ചെറുതായി ചെറുതായി ഇല്ലാതാകുന്ന ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതിഭാസം ശുക്രനും കാണുന്നു ശുക്രന് ചിലപ്പോൾ ഗോളാകൃതിയിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ കാണുന്നു ചിലപ്പോൾ ചന്ദ്രക്കലയായിട്ട് കാണുന്നു ആ ചന്ദ്രക്കലയായിട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മൊത്തം വലുപ്പം കൂടുതലാണ് വൃത്താകൃതി കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വലുപ്പം ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ള നിരീക്ഷണം ശുക് ഗലീലിയോ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ കണ്ടു വീണ്ടും അദ്ദേഹം വ്യാഴത്ത് നോക്കി അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിത്തിരിവായത് വ്യാഴത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് വ്യാഴ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒരു നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കൂടെ നാല് നാല് പോയിൻ്റ് പ്രകാശബിന്ദുക്കൾ അതിന് ചുറ്റും ആ പ്രകാശബിന്ദുക്കൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ആഴ്ചയും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പ്രകാശബിന്ദുക്കൾ വ്യാഴത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുകയാണ് അപ്പം അതുവരെ സഭ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അന്നത്തെ വരെ പ്രപഞ്ചധാരണയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമാണ് എല്ലാ എല്ലാ ആകാശകോളങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കണ്ടിരിക്കുന്നു ആകാശത്ത് വ്യാഴത്തിന് ചുറ്റും നാല് പ്രകാശ ബിന്ദുക്കൾ എന്നു വെച്ചാൽ ഗോളങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ വ്യാഴത്തിന് ചുറ്റും ഏത് വിധേനയാണോ ഈ നാല് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ യൂറോപ്പ ഇയോ ഗാനിമേഡ് കാലിസ്റ്റ ഈ നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെയാണ് ജോ ഗലീലിയൻ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക അത് എങ്ങനെയാണോ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഭൂമിയും മറ്റു ഗോളങ്ങളും സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർണിക്കസിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന് തെളിവായിട്ട് അത് മുമ്പോട്ട് വെച്ചു അദ്ദേഹം ശനിയുടെ വലയം ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ കണ്ടു കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് കാർത്തിക നക്ഷത്ര കൂട്ടത്തിൽ ഏഴോട്ട നക്ഷത്രങ്ങളെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വെറും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ കുറേ ഏറെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് കഴി പറ്റി സൗര സൂര്യനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് സൂര്യനും നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലെ വെറും ശോഭ മാത്രമുള്ള മണ്ഡലമല്ല മറിച്ച് അതിൽ കുറേ കറുത്ത കുത്തുകളുണ്ട് സൗരകളങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റി അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായിക്കോട്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞു ഗലീലിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലെ കോപ്പർണിക്കസിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ഈ നിരീക്ഷണ ഫലങ്ങളിലൂടെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശുക്രൻ്റെ വൃദ്ധിശയത്തെ അതിൻ്റെ രൂപത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തെ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നതിനുണ്ട് ടോളമിയുടെ മാതൃക വെച്ചിട്ടും അതിനെ നോക്കി കോപ്പർണിക്കസിൻ്റെ മാതൃക വെച്ചിട്ടും വിശദീകരിക്കാൻ നോക്കി അതിൽ കോപ്പർണിക്കസിൻ്റെ മാതൃകയ്ക്ക് മാത്രമേ ആ പ്രതിഭാസത്തെ വിസ്തീരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുപോലെ വ്യാഴത്തിൻ്റെ കാര്യവും ഇതിലൂടെയാണ് കോപ്പർണിക്കസിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം സംശയരഹിതമായിട്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രലോകം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അംഗീകരിക്കാൻ ഇടവന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പർണിക്കസാണ് പ്രധാന നിരീക്ഷണം എന്തെങ്കിലും സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തത്തെ സ്ഥാപിച്ചത് തെളിവുകളോട് കൂടിയിട്ട് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത തന്നെ അതിന് തെളിവുകൾ വേണമെന്നുള്ളതാണ് ആ തെളിവുകളോടുകൂടി സ്ഥാപിച്ചത് ഗലീലിയോ ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു ആകാശത്തെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാര വേഗത എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുപോലെയല്ല സൂര്യനാകട്ടെ നമ്മൾ ആകാശത്ത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ജനുവരി മാസത്തിൽ സൂര്യൻ്റെ സഞ്ചാര നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള സഞ്ചാര വേഗത അല്പം കൂടുതലാണ് അതേസമയത്ത് ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മലയാള മാസം കണക്കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ധനുമാസം ഇരുപത്തൊമ്പത്
നക്ഷത്ര അതിൻ്റെ സമയമൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ആകാശഗോളങ്ങളുടെ സഞ്ചാര വേഗതയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അത് വ്യക്തമാകുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈ നക്ഷത്ര കാറ്റലോഗ് ഇപ്പോൾ ടൈക്കോബ്രാഹോ തയ്യാറാക്കിയ കാറ്റലോഗും അതുപോലെ തന്നെ ഹിപ്പാർക്കസ് തയ്യാറാക്കിയ കാറ്റലോഗ് ഇതൊക്കെ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചൊവ്വയുടെ പൊസിഷനും കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കെപ്ലർ ജോൺ കെപ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻകാരൻ അദ്ദേഹം ടൈക്കോ ബ്രാഹിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു കെപ്ലർ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ മികവ് പുലർത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ വളരെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം സഹായി എന്ന രീതിയിലാണ് ടൈക്കോ ബ്രാഹിയുടെ കീഴിൽ പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ടൈക്കോ ബ്രാഹ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ജോലിക്കാരൻ എന്നതിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു സഹ ഗവേഷകനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാനനിരീക്ഷകനായിട്ടോ പരിഗണിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവസാനം അത് കെപ്ലർക്കാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അക്കാര്യത്തിൽ പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് അവസാനം വഴക്കിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന രീതിയിൽ ടൈക്കോ ബ്രാഹു പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ചൊവ്വയുടെ ഡേറ്റ മുഴുവൻ ഞാൻ തരാം മറ്റ് വിവരങ്ങളും തരില്ല ആ ചൊവ്വയുടെ വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ നന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം നീ ഒരു ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ ചലനം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണം തയ്യാറാക്കണമെന്ന് പക്ഷേ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് വർഷം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് കണക്കൂട്ടിയെടുത്തത് പക്ഷെ അതൊരു സുപ്രധാനമായ വഴിത്തിരിവായി മറ്റ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ ചിന്തകരെ പോലെയും കെപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചലനമാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചലനം അതുപോലെ ഗോളാകൃതിയാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രൂപം അതെല്ലാം ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പം അതുകൊണ്ട് ആകാശഗോളങ്ങളെല്ലാം വൃത്താകൃതിയിലായിരിക്കും ഗോളാകൃതിയിലായിരിക്കും അവയുടെ സഞ്ചാരപഥം വൃത്താകൃതിയിലായിരിക്കും എന്നാണ് ആദ്യമേ സങ്കല്പിച്ചത് പക്ഷെ ആ വൃത്താകൃതി എന്ന സങ്കല്പം കൊണ്ട് ചൊവ്വയുടെ പദത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ദീർഘവൃത്താകൃതി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാണ് ചൊവ്വ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലാണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നക്ഷത്ര കാറ്റലോഗിലെ അതിലെ ചന്ദ്ര ചൊവ്വയുടെ പൊസിഷന് താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നന്നായിട്ട് യോജിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വ്യാഴത്തിൻ്റെയും ശനിയുടെയൊക്കെ ഡേറ്റ ടൈക്ക് ബ്രാഹിയുടെ കാല ശേഷം അതും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവയെല്ലാം ദീർഘവൃത്താകൃതിയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൃത്യതയോട് കൂടിയിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നു അത് ആകാശഗോളങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാത്തിലും അത് പറ്റുന്നു അങ്ങനെയാണ് കെപ്ലർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആകാശഗോളങ്ങൾ അത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നതും ഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതും വൃത്താകൃതിയിലല്ല ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലാണ് ആ ദീർഘവൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോക്കസിലാണ് ഒരു കേന്ദ്രത്തിലാണ് സൂര്യനും അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഭൂമിയും ഉള്ളത് എന്നുള്ള നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരേ വേഗതയിലല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നത് സൂര്യനോട് ഭൂമി അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭൂമിയുടെ വേഗത കൂടും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയോട് അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചന്ദ്രൻ്റെ വേഗത കൂടും അകലെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വേഗത കുറയും രണ്ടാമത്തെ നിയമം ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കാലയളവും ദൂരവും തമ്മിലും ബന്ധമുണ്ട് മൊത്തം പരിക്രമണത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന പ്രദർശനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന കാലയളവും ദൂരവും തമ്മിലും ബന്ധമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ചു അതോടു കൂടിയിട്ട് കുറേ കൂടെ കൃത്യതയോടു കൂടിയിട്ട് ആകാശഗോളങ്ങളുടെ ചലനത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ വീണ്ടും പ്രശ്നം ഈ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിന് ചുറ്റും കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന് ദൂരേക്ക് തെറിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് ചുഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാൽ എന്തായിരിക്കും കല്ല് ദൂരേക്ക് തെറിച്ച് പോകും അപകേന്ദ്രമിതലത്തിലൂടെ ആ കല്ലിനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നിർത്തുന്നത് ചരടാണ് ചരടിൽ ഉള്ള ബലമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു പോകാത്തത് ഭൂമി ദൂരേക
ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമത്തിലൂടെ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഒരു വസ്തു നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നേരെ താഴേക്ക് വീഴും കുറച്ചുകൂടെ ദൂരേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ദൂരേക്കാണ് എറിയുന്നതെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്ക് വീഴും ദൂരേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു പരാബോളിക് ഷേപ്പിൽ പോയിട്ട് ദൂരെ ചെന്ന് വീഴും അത് കുറച്ചുകൂടെ മുക്കിലെറിഞ്ഞാലോ കുറേ കൂടെ അകലത്തി വീഴും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു പീരങ്കിൽ നിന്ന് വെടിയണ്ട പോകുന്നതായിട്ട് സങ്കല ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകലം കൂടും തോറും അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൂടും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൂരത്തിലെത്തി ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ അത് ഭൂമിക്ക് ഏറ്റും പ്രതിഷ്ഠം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലമായിട്ട് ഭൂമിക്ക് ഏറ്റും പ്രതിഷ്ഠം ചെയ്യുന്നതാണ് ചന്ദ്രൻ ഗുരുത്വാകർഷണം എന്നുള്ള ആശയത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നതിന് ഗലീലിയുടെ നിരീക്ഷണം മുതലുള്ള ആശയങ്ങൾ കാരണമാണ് ഭാരം കൂടിയ വസ്തുവും ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുവും ഒരേ വേഗതയിലാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുക എന്നുള്ള ഗലീലിയുടെ നിരീക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ചലനം മൂന്ന് ചലന നിയമങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ നിയമം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ അവയുടെ മാസിന് അതിൻ്റെ ദ്രവ്യത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ടും ദൂരത്തിൻ്റെ വർഗത്തിന് വിപരീത ആനുപാതികമായിട്ടും ഒരു ബലം ചെലുത്തുന്നു ആ ബലമാണ് പരസ്പരമുള്ള ആകർഷണമാണ് ആ ആകർഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വസ്തുക്കൾ താഴേക്ക് വീഴുന്നത് അതുപോലെ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് സൂര്യൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു ഭൂമി സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണബലത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രപഞ്ചചിത്രം മാറുകയാണ് നേരത്തെ കോപ്പർട്ടിക്കസ് പറഞ്ഞ് സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്ന് വൃത്താഗതി കറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗലീലിയോ പറ മറ്റേ കെപ്ലർ പറഞ്ഞു വൃത്താകൃതിയിലല്ല ദീർഘവൃത്താകൃതിയിൽ സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു എന്ന് ന്യൂട്ടൺ വീണ്ടും തിരുത്തി ദീർഘവൃത്താകൃതിയിൽ സൂര്യന് ചുറ്റുമല്ല കറങ്ങുന്നത് ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റുമല്ല കറങ്ങുന്നത് ഭൂമിയുടെയും സൂര്യൻ്റെയും സംയുക്തമായ ഗുരുത്വ കേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റുമാണ് അത് സൂര്യൻ്റെ കേന്ദ്രം അല്ല അല്പം മാറിയിട്ട് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല പ്രകടമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തുല്യമാസമുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ രണ്ട് ആകാശഗോളങ്ങളാണെങ്കിലോ അവ ഒന്നിന് ചുറ്റും മറ്റൊന്ന് പ്രതിഷ്ഠം ചെയ്യുകയല്ല മറിച്ച് പരസ്പരം പ്രതിഷ്ഠം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട് പേര് കൈകോർത്ത് വട്ടപ്പാലം ചുറ്റുന്ന ഒരു പ്രതീത പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ആകാശഗോളങ്ങൾ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആകാശത്തെ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലനത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും വ്യക്തതയോട് കൂടിയിട്ട് ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐസക് നോട്ട് കഴിഞ്ഞു ഐസക് നോട്ടിൻ്റെ ഈ കണ്ടെത്തലാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മറ്റേ നമ്മുടെ ആകാശത്തെ നമ്മുടെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ വേഗതയും ദൂരവും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് ഒക്കെ ഐസക് നോട്ടിൻ്റെ ഈ ഗുരുത്വാകർഷ സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടു